الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا سنه من رجاء ستي بشاسي غير ستي بشاسي غير سهوداري ماري سهوداري ماري അള്ളാഹു സുബാനോ താലയുടെ വിധിവിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും വളരെ കരുതലോടെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി ജീവിച്ചു പോരണമെന്ന് ആമുഖമായി ഉണർത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ജീവിക്കുക മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ മുവഹിദീങ്ങളായി മുത്തക്കീങ്ങളായി യഥാർത്ഥ മുഗ്മിനീങ്ങളായി മരിച്ചു പോകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല അടിമകളാണ് മനുഷ്യർ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ജീവിതമാണ് ആണായാലും പെണ്ണായാലും നല്ല രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അജ്ഞാത നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ കൽപ്പനകൾ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ തിരുസുന്നത്ത് ഇവയെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസികൾ ആ സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നിർമ്മാണമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ സത്യവിശ്വാസി അത്തരത്തിലുള്ള സത്യവിശ്വാസികൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെയും പ്രവാചക ചര്യയുടെയും തേട്ടം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തമുള്ള റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച മാതൃകയിലും ആ രീതിയിലും ജീവിക്കുക എന്നത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ബാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റാണ് ഫാമിലി കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല എല്ലാവരും നല്ല ഒരു കുടുംബം കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഭാര്യയും അതുപോലെ തന്നെ മക്കളും കൺകുളിർമ നൽകണം നമുക്ക് സന്തോഷം പകരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും സന്തുഷ്ടമായ ഒരു കുടുംബം എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ സന്തോഷം ഒരു കുടുംബത്തിലെ സന്തോഷം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് അദ്വന്യ ഇതൊരു ചരക്കാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വിഭവം ദുനിയാവ് ഒരു വിഭവമാണ് 
ഏറ്റവും നല്ല വിഭവം നല്ല സ്ത്രീയാണ് സ്വാലിഹായ സ്ത്രീയാണ് സ്വാലിഹത്തായ സ്ത്രീയാണ് അതാണ് ദുരിയാവിൽ ഏറ്റവും നല്ല നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വിഭവം എന്ന് റസൂർ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നതാണ് ആ സ്ത്രീക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഒരു ഭർത്താവിനോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതം ആ ഭർത്താവിന്റെ വേർപ്പാടുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ സൗഭാഗ്യം അതിന്റെ വില ഒരു സ്ത്രീ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത തന്നെ സ്നേഹിച്ച തന്നെ നോക്കിയ തന്നെ പരിരക്ഷിച്ച ഒരു ഭർത്താവ് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഏതൊരു സ്ത്രീയും തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് നാം വളരെ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ എന്ന് സഹാബികളോട് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് റസൂൽ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി നന്നായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ പ്രസവിക്കുന്ന സ്ത്രീ അതുപോലെ ഭർത്താവിന് എപ്പോഴും നന്മ ആഗ്രഹിക്കുകയും അത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ ഭർത്താവിന് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നന്മ ആഗ്രഹിക്കുകയും അത് കൊണ്ടുവരികയും അതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ സ്വർഗത്തിന്റെ അഹിലുകാരിൽ പെട്ടവനാ പെട്ടവനാണെന്ന് റസൂർ അലൈഹി വസ്ല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അവർ തുല്യരാണ് എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ശാരീരികമായി സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആരാധന അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഋതുമതികളായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധമില്ല നോമ്പ് പിന്നീട് നോറ്റുവിട്ടിയാൽ മതി എന്നാൽ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ നിസ്കാരമോ നോമ്പോ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആരോഗ്യമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഇല്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരുപോലെയല്ല ഒരു സ്ത്രീ പിറന്നു വീണത് മുതൽ ഒന്നുകിൽ ആ സ്ത്രീയുടെ പിതാവ് ആ സ്ത്രീയുടെ സംരക്ഷകനാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ സംരക്ഷകനാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തത് മുതൽ ഒരു ഭർത്താവ് ആ ആ പെണ്ണിന്റെ സംരക്ഷകനാണ് ഇനി ഭർത്താവ് മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം ചെന്ന ഭർത്താവായി കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ കുട്ടികൾ ആ ഉമ്മയുടെ സംരക്ഷകരാണ് ആ രീതിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ എത്ര സ്വത്തിനുടമയാണെങ്കിൽ പോലും ആ സ്ത്രീ ചെലവഴിക്കൽ നിർബന്ധമില്ല വീട്ടിലേക്ക് അരി വാങ്ങൽ ആ സ്ത്രീയുടെ ബാധ്യതയല്ല വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ബാധ്യതയല്ല ഇതെല്ലാം ഒരു പുരുഷന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഒരു പുരുഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും ഇത്തരം ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് സ്ത്രീകളെ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ വലിയ ഔന്നിത്യത്തിൽ നിലകൊള്ളാൻ സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രമുള്ള ഒരു മതമെന്ന് വസ്ലമയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സ്ത്രീകൾക്ക് അവർക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ ഇസ്ലാമിൽ അധികാരമുണ്ട് പുരുഷനും സമ്പാദിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് പക്ഷേ സ്ത്രീയുടെ സമ്പാദ്യം അത് പുരുഷന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കൽ നിർബന്ധമില്ല എന്നാൽ പുരുഷന്റെ സമ്പാദ്യം അത് സ്ത്രീയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊടുക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീക്ക് പാർപ്പിടം വീട് ഒരുക്കി കൊടുക്കൽ അവൾക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുക്കൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്ത്രീകളുടെ ചികിത്സ